வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்னுடைய கண்டினியூட்டி நெக்ஸ்ட் டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் ஃப்ரோத் நோட்டீஷன் ப்ராசஸ் வித் டயக்ராம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஷின்ஸு நம்ம கொஷின் ஸ்கூலில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஷின்ஸ்க்கு உண்டான எக்ஸ்பிளைன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் இப்போ நான் என்ன செஞ்சேன் ஒரு நாள் உருளைக்கிழங்க எடுத்து பீஸ் பீஸாக வெட்டிக்கிட்டே இருந்தேன் சிப்ஸ் போடுறதுக்கு அப்போ என் குழந்தை என்ன பண்ணுச்சு அந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்து தூக்கி மண்ணில் கொட்டிடுச்சு அந்த உருளைக்கிழங்கினுடைய மேலே மண் ஜூஸு மண் இதெல்லாம் ஒட்டிடுச்சு இப்போ என்ன செய்கிறது அப்படின்னு யோசித்தேன் இது எப்படி நம்ம சிப்ஸ் போடுறது அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது தான் சரி அஸ் ஏ கெமிஸ்ட் டீச்சர் சரியா இப்போ நான் இந்த ப்ரோத் ப்ரோட்டேஷன் அந்த ப்ராசஸ் எனக்கு நினைவு என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா அப்படியே அதை எண்ணெயை அந்த ஓனலில் கொதிக்க வச்சு இந்த உருளைக்கிழங்கினுடைய சிப்ஸை நான் இந்த பீஸை எடுத்து போடும் பொழுது அதில் இருக்க ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மண் தூசு இது எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு மண் அது என்ன ஆச்சு கல் மண்ணெலாம் அந்த வானலினுடைய அடியில் போய் தங்கிடுச்சு இந்த சிப்ஸ் மட்டும் புரிஞ்சு மேலே வந்தது நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கான்செப்டை வச்சு தான் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லுக் அட் திஸ் பிக்சர் இந்த படத்தை நல்லா பாருங்கள் இதில் என்னென்ன பார்ட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் திஸ் இஸ் கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னரில் தான் நம்ம அந்த மிக்சர் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த கண்டெய்னரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீட் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது இதன் வழியாக தான் ஃப்ரெஷ்டு ஓர்ஸ் இந்த மைனிங் ஓர்ஸ் வெட்டி எடுத்த அந்த ஓர்ஸை என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளார நாம் அனுப்புகிறோம் தென் ஆயில் அண்ட் வாட்டர் இதெல்லாம் எடுத்து என்ன செஞ்சிடணும்னா இதுக்குள்ளே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதன் வழியா தென் ஸ்டீரன் இதுக்கு பேர் கலக்கி அப்படின்னு பேர் மோட்டர் மோட்டர் இருக்குது இந்த மோட்டர் நம்ம போட்டு விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொட்டேட் பண்ணும் ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மிக்சரை ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா கலக்கும் அப்படி கலக்கும் பொழுது பப்புள்ஸ் உருவாகும் இந்த மோட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நம்ம கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டெய்லிங்ஸ் இந்த டெய்லிங்ஸ் அப்படிங்கிறது கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வழி கேங்கு பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அடியில் தங்கிடும் அந்த கேங்கு பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வழி இதில் பக்கத்தில் இந்த கண்டெய்னருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கண்டெய்னர் வச்சுருக்கோம் இந்த கண்டெய்னர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே மோட்டர் போட்டு ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது மிக்ஸ் ஆகும் ஆயில் வாட்டர் ஓர்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இது எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகும் அப்படி மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது த்ரோ ஏர் சப்ளை இந்த இடத்துல ஒரு பார்ட் இருக்கு பாருங்கள் ஏர் சப்ளை இங்கே காற்றை உள்ள அனுப்பி இந்த மோட்டாரை நம்ம இயக்கும் பொழுது ரொட்டேட் பண்ணும் பொழுது இங்கே மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது ஃப்ரோத் உரை உருவாகும் ஃப்ரோத் அப்படின்னா நுரை இந்த நுரை ஒரு மேலே அப்படியே வந்து இங்கே ஒரு அடுக்காக இங்கே படிஞ்சிடும் அதுதான் நம்ம ஃப்ரோத் லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நுரை அடுக்கு இந்த நுரையானது இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அப்படியே வழிஞ்சு பக்கத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கண்டெய்னர் வச்சுருக்கோம் அந்த கண்டெய்னரில் நம்ம அங்கே கலெக்ட் ஆகும் அதுதான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு படம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நன்கு அரைக்கப்பட்ட அந்த தூளை இந்த ஃபீட் வழியாக நுழைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இதில் வாட்டர் ஆயில் இது எல்லாத்தையும் உள்ள அனுப்புகிறோம் அனுப்பிட்டு ஏர் சப்ளை பண்ணுறோம் ஏர் சப்ளை பண்ணும்பொழுது தென் மோட்டார் இயக்குறோம் ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது இந்த ஸ்டீரர் ரொட்டேட் ஆகும் உள்ளே கலக்கி நுரையை ஏற்படுத்தும் இந்த நுரையோட இந்த மெட்டல் கண்டெய்னர் இந்த ஓர் பார்ட்டிகல் மெட்டல் செப்பரேட் பண்ண போகிற இல்லையா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும் அந்த நுரை மேலே ஒட்டிட்டு வந்துடும் பக்கத்தில் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கேங்கு அப்படிங்கிறது கனிம கழிவுகள் வேஸ்டேஜ்லாம் இந்த அடியில் வந்துடும் இதாங்க இந்த 
படத்தினுடைய எக்ஸ்பிளைன் இந்த கொஸ்டின்ஸில் இந்த கொஸ்டின்ஸினுடைய ஆன்சரில் நமக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கொஷின்ஸ் இன்னொரு கொஷின்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் எழுதணும் பட் நான் இதுக்கு இடையில் ஒரு கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த கொஷின்ஸ் என்னென்னா இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் விச் டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ஸ் கேன் பி கான்சன்ட்ரேட்டட் பை ஃப்ரோத் ஃப்ளூட்டேஷன்ஸ் மெத்தட் கிவ் டு எக்ஸாம்பிள் நான் ஆன்சர் திஸ் மெத்தட் இஸ் காமன்லி யூஸ்டு டு கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபைடு ஓர் இந்த மெத்தடை சல்ஃபைடு ஓர் அந்த ஓரை தான் நாம் செப்பரேட் பண்ண முடியும் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடை நம்ம பயன்படுத்தலாம் என்னென்ன ஓர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு எக்ஸாம்பிள் கலீனா பிபிஎஸ் ஜிங்க் பிளான் இஸ் அட் அண்ட் எஸ் கலீனா ஜிங்க் பிளான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் சல்ஃபைட் ஓர் த சல்ஃபைட் ஓர் காமன்லி யூஸ்ட் திஸ் மெத்தட் இந்த மெத்தடுக்கு சல்ஃபைட் ஓர் கண்டென்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆன்சரோட நம்ம எழுதிக்கலாம் பட் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இதை எழுத தேவையில்லை பட் இந்த கொஷின்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து ஆன்சரை நம்ம எழுத ஆரம்பிக்கணும் சரி இந்த கொஷின்ஸ் கொண்ட ஆன்சர் நான் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் த கிரஷ்டு ஓர் இஸ் சஸ்பெண்டட் இன் வாட்டர் கிரஷ்டு ஓர் இஸ் சஸ்பெண்டட் இன் வாட்டர் நன்கு அரைக்கப்பட்ட அந்த ஓர்ஸை தாதுக்களை நம்ம வாட்டரில் கரைச்சிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் மிக்சடு வித் ஃப்ரோத்திங் ஏஜென்ட் த ஃப்ரோத்திங் ஏஜென்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் த ஃப்ரோத்திங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா சச் அஸ் கிவன் பைன் ஆயில் யூக்யூட்டிவ்ஸ் ஆயில் அண்ட் எக்ஸட்ரா ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் அந்த பாயிண்டில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் then next point crushed ores arakapatta and the thule kaadukala thannila mix panitom and the mixer oda frothing agent noraiye yerpadathukudiya and the agent ah namana pandrom mix pandrom a small quantity of sodium ethyl sandage very important or uh, uh, sodium ethyl sandage idu enna va act pannudhu appdin sonna which act is as collector is added ipo inga mix panita perugu nama na or small quantity sodium ethyl sandate nama add pandrom and the sodium ethyl sandate act as collector namakku collect pandrathukku namakku thevaiyana metals collect pandrathukku undana or factor kaarani da edu appdin sonna sodium ethyl sandate the fourth point the a froth is generated by the blowing air through this mixer we enna panitom crushed ores seethitom water la karachitom froth nurai yerpadathukaga agent seekrom and agent seethadukku appuram or small quantities sodium ethyl sandate ah nama payanpaduthrom indha sodium ethyl sandate edukaga nama payanpaduthrom appdin sonna indha neeroda namakku theviyana metals ottikama repellent அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீரோட ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த சோடியம் எத்தில் சாந்தியட்டை பயன்படுத்துகிறோம் நீர்லேருந்து இந்த மெட்டல்ஸ் ஓர்ஸை தனியாக பிரித்து நுரையோடு சேர்த்து மேலே கொண்டு வரணும் நுரையோடு சேர்த்து மேலே கொண்டு வரும் ஃப்ரோத் இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை ப்ளோவிங் ஏர் த்ரோ திஸ் மிக்சர் தென் த கலெக்டர் மாலிகுல்ஸ் அட்டாக் டு த ஓர் பார்ட்டிகல்ஸ் and make them water repellent na idukaga na payanpaduthom neeroda otta vidama nuraiyoda ottikittu mele pirichu kondu varar adu kondu varadhukaga payanpaduthukudiya or factor da sodium ethyl sandate in one more question la kekkalam then the ore particles wetted by the oil the ore particles enna agudha appadina nuraiyoda ottikittu rise to the surface rise to the surface in the container ku mele in the ore particles nuraiyoda ottikittu mele froth layer ah inga vararu then seventh point the froth is skimmed off 
and dried to recover the concentrated ore ipa mele vanda and noreyoda serndha the ores enna seiyrom appdi sonna eduthu dried ulartrom ularthi adha nama eduthukrom then the gangu kanima kalyugal the gangu particles are wetted by water in the kanima kalyugal la enna seidha appdi sonna neerode ottikidu neerode ottikittu adiyila vandu the container adiyila bottle la settle aagraru neerode ottama irukiradhukaga and the metal particle neerode ottama irukiradhukaga nam enna sodium ethyl salt eta payanpaduthrom appadi water oda repel pannite and the particles ore particles froth oda froth layer mela undraru neer kuda ottikittu the gang particles adiyila கொண்டுறாரு அப்புறம் என்ன செய்யணும் இந்த டெய்லிங் இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அந்த கேங்கு பார்ட்டிகல்ஸை கனிம கழிவுல வெளியேற்றுறோம் லாஸ்ட் பாயிண்ட் த கேங்கு பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் வெட்டட் பை வாட்டர் செட்டில் த பாட்டம் அடியில் வந்து செட்டில் ஆகிடுது இந்த ப்ரோ ப்ரோட்டேஷன் ப்ராசஸ் உண்டான கொஷின்ஸை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதி காமிக்கலாம் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் இதை இன்னும் ஒரு ஒரு சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலிமா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதை சொல்லி முடிச்சுறேன் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ ரொம்ப உலகத்தையே ஆட்டி படிக்குது இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்ட்டிகல்ஸும் நம்ம கையில் ஈஸியாக ஓட்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெட்டர் என் வர் ஹேண்ட் அந்த கை அந்த கையிலேருந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த கொரோனா வைரஸை வெளியே எடுக்கிறதுக்காக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சோப்பு போட்டு அடிக்கடி கை கழுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் செப்பரேட்டட் கொரோனா வைரஸ் இனி வர் ஹேண்ட் உன்னுடைய கையில் இருந்து கொரோனா வைரஸை எப்படி பிரித்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துகிறோம் இதை பிரித்து எடுக்கிறதுக்காக நுரையை ஏற்படுத்துகிறோம் அதுதான் இந்த நுரை அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரோத் லேயராக உண்டு பண்ணி அந்த லேயரோட அந்த ஃப்ரோத் லேயரோட கொரோனா வைரஸ் ஒட்டிட்டு வரும் நம்ம நல்லா சோப்பு நுரையை போட்டு நல்லா கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் குறையாமல் நல்ல நுரையை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி கழுவு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கொரோனா வைரஸை செப்பரேட் பண்ணணும் இங்கே மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸை செப்பரேட் பண்ணணும் இந்த கொரோனா வைரஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணணும் நுரையை ஏற்படுத்துகிறோம் அந்த கொரோனா வைரஸ் நுரையோடு ஓட்டிக்கிட்டு நுரைய த்ரோத் லேயராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷ் பண்ணும் பொழுது இந்த நுரையோடு சேர்ந்து இந்த கொரோனா வைரஸை வெளில போயிடும் நமக்கு சுத்தமான கை கிடச்சிடும் இங்கே என்ன நம்மளுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கொரோனா வைரஸை எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளைன் நம்ம கொடுத்தோம் இந்த எக்ஸ்பிளைன் மூலிமா இந்த கொஷின்ஸ்க்கு உண்டான மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எழுதி காணுங்க